欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊一个可以吃的生化武器——飞鱼罐头。故事从一九八一年的圣诞节说起。这天，德国汉堡的一间小公寓当中，几名北欧壮汉正在开轰趴，伴随着飞鱼罐头喷射出来的汁液，轰趴进入了高潮。不一会儿，房东突然来敲门。房东大妈说：“立刻收拾你的东西，滚出我的房子！就现在。”北欧小伙很无辜，准备送走他的朋友们。但是房东大妈又说话了：“你还有你，你也必须滚出我的房子！”小伙被大妈扫地出门。第二天，小伙就把房东大妈告上了法庭。小伙的陈述很简单：自己和房东大妈有合同在先，他这样无缘无故的把自己扫地出门，必须承担法律责任。大妈的回答也很简单，你在我的房子里喷射飞鱼罐头的汁液太臭了，这是在用生化武器毁坏我的房子，打扰了我的生活，是你违约在先，我没有错。法官究竟怎么判这个案子呢？回答这个问题前，我们先来聊聊飞鱼罐头究竟有多臭。全球互联网上，各国网友都有挑战飞鱼罐头的梗图，曾经的王者纷纷一秒变垃圾。一个挑战过飞鱼罐头的网友说：“那是一种把鱼腥草在臭水沟里发酵一个月以后再榨汁的感觉。打开飞鱼罐头，简直就是要吃生化武器。”如果你是第一次打开飞鱼罐头，一定要在户外，一定要做好心理准备，一定要周围没人。如果有可能，一定要泡在淡盐水中打开。万一你不小心在一个封闭的空间中打开了飞鱼罐头，那就自求多福吧。可以想象，万一在飞机上打开了一罐飞鱼罐头，那是什么样的场景？我没有找到类似的作死挑战，但是我找到了一条类似的新闻。2006年的时候，英国航空、法国航空突然宣布将飞鱼罐头列入最高级别的违禁物品，和炸药枪支是一个级别的，严禁带上飞机，严禁托运，同时要求瑞典斯德哥尔摩机场禁止销售飞鱼罐头，理由不明。公告发出以后，飞鱼罐头的爱好者们纷纷抗议。接着，有一个空姐在网上匿名爆料，有一次航班上不知道哪个憨憨的飞鱼罐头破了，全航班立刻变成了一个菜市场，大家都在让。让这投诉，作为空姐，自己必须笑脸相迎，一边是心中的万马狂奔，一边还要自己耐心的向每一个客户去解释这些问题。空姐在帖子最后说了一段话：“我女儿以后要是长大了说她想当空姐，三个字，打断腿。”回到这则新闻，后来航空公司给出了一个高雅的理由：飞鱼罐头存在爆炸的风险。不久以后，全球很多航空公司也相继出台了同样的规定。飞鱼罐头的爱好者们依旧在抗议，他们说担心爆炸，那为什么不先进了法国香槟？飞鱼罐头的厂家也出面说，飞鱼罐头会爆炸，这就是一个神话。但是很快，飞鱼罐头就真的爆炸了。我们接着看，时间来到二零一四年的五月一日，瑞典东海岸的一座城市叫做胡迪克斯瓦尔。这天清晨，一间仓库突然失火，高温引爆了仓库里数千个飞鱼罐头，火势越来越大，数百个飞鱼罐头被炸出了几百米远，甚至直接飞到了周围居民的家中。消防员顶着浓烈的味道在现场奋战，火势迟迟无法控制，政府也开始紧急疏散周围的居民。从海边到市中心，从早高峰到午夜的街头，一整天，整个城市都充满了味道。最终，大火被扑灭了，并没有造成人员伤亡，但是给市民们带来了沉重的心灵打击。一位被疏散出来的居民披着毛毯对当地的媒体说：“太可怕了，我根本无法想象今天到底发生了什么。”街头的一个司机说：“我不敢想象这种事情要是发生在外国，会是什么样的后果。”消防员说：“我们刚开始还以为是哪个憨憨在烤飞鱼罐头，到了现场才知道，这简直就是新时代的切尔诺贝利。” 2002年的时候，日本 NHK 电视台做过一期节目，用一种臭味检测仪来检测全世界美食。首先，他们用臭袜子来作为标准物，测量出来是1 2 0 AU， 然后用东南亚鱼露3 9 0 AU。中国臭豆腐四百二十 AU， 日本纳豆四百五十二 AU， 记录不断的在提高。新西兰乳酪出厂的时候一千八百七十 AU， 现场大多数的实验人员已经无法忍受了。实验继续，臭度不断被刷新，最终最臭的美食极限诞生了。瑞典飞鱼罐头达到了惊人的八千零七十 AU。
据说去长沙旅游，闻着味儿就能找到最好吃的臭豆腐，但是飞鱼罐头竟然比长沙街头的味道还要浓烈二十倍。回到故事最开头的那个法庭，究竟是被赶出门的小伙儿有理了，还是愤怒的房东大妈没毛病呢？法律档案上显示，这个案子从1981年的圣诞节一直拖到了1984年1月12日。这天，房东大妈的律师在法庭上打开了一罐飞鱼罐头，然后法官立刻判决房东太太的驱逐行为合法，没毛病，这就是唯一可以使用的生化武器。接下来，我们再来看看为什么飞鱼罐头这么臭。关于这个问题，有两个版本：第一，网络段子版；第二，科学事实版。我们先分享网络段子版。1996年的时候，一个叫做瓦尔伯格的瑞典海洋生物学家说，飞鱼是一种会放屁的鱼，而且飞鱼屁还差点引发了一场核战。故事大概是这样的。1996年的1月，瓦尔伯格教授突然被瑞典军方带走，他被带到了斯德哥尔摩的贝尔根军事基地。在基地地下的一个秘密房间中，各种瑞典军方的大人物正在等着他。军方有史以来第一次向平民播放了一段典型声音。瓦尔伯格说：“这是螺旋桨和潜艇的声音吗？苏联潜艇又回来了吗？”军方说：“是的，这段典型声音和苏联潜艇发出的声音非常类似。” 1981年的时候，一艘编号为 U-137 的苏联潜艇公然在瑞典的海军基地坐滩搁浅，当时北约碍于苏联的强悍，只能忍气吞声。现在苏联已经解体，这段典型声音又回来了。与这些声音一同出现的还有很多微小的气泡，这是典型的潜艇现象。但是雷达和声呐始终找不到躲在海底的苏联潜艇。两年前，瑞典总理写信给俄罗斯的总理叶利钦，但叶利钦回信否认了这些事情。今年开始，北约和瑞典各地监听到这种典型声音的军事报告越来越频繁。现在整个北约都高度紧张，冰岛的核弹已经二十四小时处于戒备状态，瑞典夹在北约和俄罗斯中间很难办。军方希望尽快破解这段典型声音，找到苏联潜艇。秘密会议结束后，瓦尔伯格开始思考，这可能不是潜艇，而是某种神秘的海洋生物在发出声音。不久以后，瓦尔伯格再次参加了秘密会议。这次会场上气氛更加严肃了。瓦尔伯格带着一卷录音磁带来到了会场。会场上，瓦尔伯格播放了录音磁带，然后所有的军方高层都盯着瓦尔伯格，谁也不说话。尴尬癌都要犯了。半分钟以后，瓦尔伯格打破了僵局，他说：“是的，我重现了典型声音，这不是苏联潜艇，而是一群飞鱼在放屁。”会议室中又安静了很久。一位领导站起来说：“你可以出去了。”后来谁也不知道会议室里又发生了什么。二零一二年的时候，瓦尔伯格在演讲中提到了这个故事。他说：“现实就是这么魔幻，原来只要飞鱼放个屁，就能引发一场核危机，或者改变一个国家的外交政策。” 2004年的时候，搞笑诺贝尔奖将生物学奖颁给了瓦尔伯格和其他四位研究飞鱼的教授。获奖理由是，他们证明了飞鱼通过放屁的方式来进行社交。研究成果发表在2004年的《Nature》杂志上，主要有这样几个结论。一飞鱼屁是一种连续的脉冲，取名为 FRTS， 翻译的话应该叫做快速连续噗噗噗。第二，飞鱼是唯一会放屁的鱼，原文叫做“目前发现唯一能够通过钢管排出气体的鱼类”。第三，飞鱼屁最高频达到了二十二千赫兹，最低频为一点七千赫兹，所以飞鱼屁绝大多数是人类听不见的超声波。第四，飞鱼放屁不是为了躲避捕食者，不是为了繁殖，而是为了聚在一起进行社交。至于飞鱼究竟聚在一起说了点啥呢？科学家也搞不太清楚。现在只翻译出来了一句，那就是一条鱼将屁直接喷到另一条鱼的脸上，这是在说太挤了，离我远点以上就是网络段子版的回答。飞鱼罐头为什么这么臭？因为它是唯一会放屁的鱼。接着我们继续分享正儿八经的科学事实版。想象一下，你来到瑞典东海岸的色罗克镇，小镇居民只有 2,300 人，但这里有一间全球最著名的飞鱼罐头厂
，在网络上让众多王者一秒变纳机的生化武器，大多数是从这里被生产出来的。工厂保持着最传统的制作工艺，用工厂掌门大叔的话说，好产品一定要能打动消费者的心灵。飞鱼要在四到五月份被捕捞以后，立刻送到工厂进行发酵，到瑞典皇家法令规定的八月第三个星期四为止。这期间不需要任何额外的烹调，仅用大自然的三轮天然发酵，就将制作出这个世界上最能打动心灵的美食。这叫做一刀两洗三教。捕捞的飞鱼先在浓盐水中发酵，室温保持在四摄氏度，不能高也不能低，水是凛冽的瑞典山泉水，不断的注入到发酵桶当中冲洗飞鱼，同时搅拌发酵缸，用水的摩擦力让飞鱼体内的血水尽快的发酵，从缸底流出来，这味道可想而知。还好我们隔着屏幕，这就是第一洗和第一窖，接下来就是第一刀和第二洗，飞鱼来到生产线上。工人们熟练的只用一刀就做到去头、去肠、去内脏。据说这一刀流是一三八五年荷兰人威廉姆·博克尔斯中发明的。小国荷兰正是凭借着这一刀流积累了称霸世界的第一桶金。四十四年以后，英法为了争夺几罐荷兰人的极品飞鱼，还爆发了著名的飞鱼之战，法军大败，然后才有了剩女贞德暴走的故事。当然，现在的工厂中，一刀流交给了机器。第二洗，在流水线上洗去飞鱼身上残余的内脏，同时工人们手工分拣，只挑选那些大小合适、发酵饱满的飞鱼袋，不合适的飞鱼全部扔掉。然后进入第二窖，在蓝色的大桶中注入淡盐水，保持在十五到二十度的室温发酵。这期间，有一种听着名字就臭的厌氧菌正在飞速的生长，叫做。清秀甲烷单氧菌，它把飞鱼肉变成粘稠的寡肽和氨基酸，同时产生大量的二氧化碳、乙酸、丙酸、丁酸、硫化氢等等恶臭气体，同时酝酿出打动心灵的美食。发酵三到四个月以后，来到了八月的第三个星期四，这是一个伟大的日子。完成第二轮发酵的飞鱼粘度刚刚好，它被再次送到了流水线上，全凭工人的手感将它们一个个的装入罐头中。掌门人会在这一天不断品尝被罐装的飞鱼，它是检验品质的唯一标准。罐装完成后，直接包装出品，注意一定不能消毒，不能杀菌，因为这些打动心灵的飞鱼肉还要依靠清秀甲烷单氧菌在罐通中经历第三次天然发酵。第三次发酵的过程，一直到你拿到罐头，打开罐头为止。如果你拿到了一瓶微微鼓胀的罐头，那么恭喜你，这是一瓶极品罐头。这证明这罐飞鱼在罐头中第三次发酵非常完美。当你打开它的时候，它将喷射出浓郁的汁液。这就是为什么飞鱼罐头这么臭的真正原因。一刀两洗三窖，传统工艺历久弥新，绝不消毒，绝不杀菌。从瑞典小镇到全球各地，酝酿出打动心灵的美食，让无数曾经的王者一秒变垃圾。从瑞典出发，继续往北，来到北极的格陵兰岛，这里的烟海雀才是黑暗美食界的魔王之巅。首先捕捉一只憨憨胖胖的海豹，掏空它的内脏，再将几百只海雀直接塞到海豹肚子里，尽可能的填满，然后把海豹的肚子缝合起来，并且用油脂密封。还要压上石头，铺上堆肥，减少空气的交流，静静地等待至少一年以上的天然发酵。取出海雀，拔去已经松软的羽毛，直接品尝生肉。据说最高级的吃法是用嘴在海雀的下水口吮吸，就像吸田螺一样，品味那种浓郁的汁液。这些汁液是海雀发酵以后的内脏和脑髓，一滴都不能浪费。故事的最后还有一个问题，那就是人类为什么喜欢吃腐败的臭肉呢？还尤其喜欢吮吸像骨髓一样的汁液。时间回到十多年前，当我在实验室里问出这个问题的时候，学姐说，因为人类曾经是卑微的食腐动物，只能在猎狗和秃鹰的身后去啃食骨头缝里残余的腐肉，用石头敲开骨头，吮吸里面的臭骨髓。这种生活少说也有两三百万年吧。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。